今天我们开始装化粪池的模板了，把装蓄水池这些拆下来的木板拿下去装在下面。这个板晒干了还是挺轻的。看到一些老叶老的一个。哎呀妈！像这样一块一块的铺，在下面弄支撑就可以了。捣蛋鬼，别捣蛋！趁着现在是辣椒的旺季，我们赶快弄一点辣椒酱来，到时候过冬吃。要不然冬季的时候辣椒特别贵。这样就可以了一会儿的功夫就打了这么多，还是机器比较快。手工的话，估计要砍一个多小时，机器一会儿就砍了这么多。嗯、最后一罐了，是不是很快就完成了？把这个底板给弄好。旺仔每次都找邻居家的猫猫打架，但是他打不过人家。老妈特别喜欢吃这种嫩姜，给它放一点在里面做成泡姜，其余的就用来打细了之后再放在里面。辣椒和姜的比例看个人感觉
这个不能打得太细，打得太细的话，吃着就没有那种香味了。这种就可以了，看到没有？在里面和辣椒一起搅拌，因为辣椒太多了，放到这个大盆里面搅拌。哇，这些辣椒放一整包盐。搅拌均匀就可以了。辣椒酱就这样完成了，是不是特别简单？现在开始垫这个模板了。不知道会不会塌。李俊做这些事情都是边做边学的，所以做的会比较慢一点。嗯、尽量把它锯短一点，长了到时候拿不出来量一下尺寸，打一个标记，然后用切割机把多余的部分给切掉。又下去了，把下面垫一下。太宽了，李俊用这个锯台给它锯窄一点。现在放下去看一下能不能刚刚好。嗯，可以，没问题的。好，最后一块板，刚刚好。这边这个做好了，这个也做好了，就剩中间最小的这个格子。那个是最不好做的。对，越小越不好做。好了，完工。中间这个，我想的是两边性交，中间的话就到预制板来盖吧，怕中间这个口太小了，到时候嗯、呃、拆不了这个模板。呃，我们想的是留三个紧缩口，这里一个，这里一个，这里一个，留在边上。到时候如果说这个化粉车真的需要紧缩的那一天，我们就可以把边上挖开，就不用把。中间挖开，如果留在中间的话，这整个院子又要挖的稀巴烂，就留在边上吧，像这样就好一点。对，到时候从边上把它撬开的话，就不至于把小院整个小院都撬起来。还是挺稳的，整体来说，完美融合，很稳。化粉池的铺模就这样完成了。当初我们做的第一个化粉池，做在旁边这个，呃，结果塌了两次，等到盖板的时候，一样就塌下去了。这次做的这个还是挺牢固的，别看这么一两块小的板，可是用了一天。所以说我都是边学学边做，现学现卖。今天这个化粉池就这样了吧？如果说明天这里考虑好了，还是要做性交的话，再来破这里。今天就。呃，铺到这里了。好，今天这个化分池就这样完成了，就缺一个盖板，盖上去就可以了，就算嗯、呃、这个化分池告一段落。对，我们又告一段落了。